Wamu ya tano ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ile wa asubuhi amekutana na wadau wa sekta binafsi nchini katika ukumbi wa Ikulu jijini Dar es Salaam. Mkutano huo wa kwanza na waina yake uliojumuisha wadau kutoka taasisi ya sekta binafsi nchini yani TPSF na baraza la biashara yani TNBC ulianza kwa katibu mkuu kiongozi Balozi Ombeni Sefue kwa karibisha wajumbe kwenye mkutano huo. Uliniagiza niandae mkutano huu wa wewe kufahamiana na wawakilishi wa sekta binafsi. Nisingeweza kuifanya kazi hiyo peke yangu. Uliniambia juzi tu jioni. Kwa hiyo naomba nitambue mchango na msaada mkubwa wa walionisaidia kuhakikisha mkutano huu unafanikiwa. Na kama unavyoona ukumbi umejaa kabisa. Nao ni mwenyekiti wa Tanzania Private Sector Foundation ndugu Reginald Mengi Mwenyekiti wa CEO Round Table ndugu Ali Mfuruki Pamoja na Secretariat ya Baraza la Biashara la Taifa Mheshimiwa Rais kama unavyofahamu baraza hili Ilikuwa ni innovation nzuri sana wakati wa serikali ya awamu ya tatu. Natengeneza mazingira na fursa kila mwaka kwa wakilishi sawa kutoka sekta binafsi na wakilishi sawa kutoka serikalini kukutana. Na kama nilivyosema hao ni wadau wakubwa. Kukutana, kupeana mawazo, kutatua matatizo ili sekta binafsi iweze kutoa mchango wake kamilifu katika ujenzi wa taifa letu. Na kama unavyojua mheshimiwa rais wewe ndio mwenyekiti wa baraza hili na na hakika wajumbe wote wana hamu kubwa ya kuendelea na baraza hili chini ya uongozi wako wakati utakapofika na utakapoitisha kikao chako cha kwanza kabla ya mheshimiwa rais kuzungumza Mwenyekiti wa taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF Dr. Reginald Dimengi aliwasilisha salamu kutoka sekta binafsi Mheshimiwa rais ili kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya taifa hitaji la sekta binafsi iliyo imara na mahiri halikopeki kwa msingi huo tunaomba uongozi wako uweke msukumo tofauti katika maeneo manne yafuatayo kwanza kuzingatia misingi ya utawala bora hususan katika kupambana na rushwa mshauri rais katika swala la kusimamia misingi ya utawala bora sekta binafsi inaungana na wewe kwani tangu ulipoapishwa umekuwa msali wa mbele kusimamia maadili ya utendaji kazi ikiwemo kuonyesha nia ya dhati ya kudhibiti kero ya rushwa ambayo imekuwa kikwazo kikubwa katika ukuaji wa sekta binafsi na uchumi kwa jumla katika swala la kupambana na rushwa sekta binafsi inapendekeza kurekebishwa kwa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa the prevention and corruption of uh, combating of corruption act number no. 11 ya mwaka 2007 pcca pcca namba no. 11 mwaka 2007 no. kwa lengo la kuipa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa pccb mamlaka ya kuchunguza kesi zinazo usiana na rushwa na kustolea maamuzi yani power powers to prosecute <coughs> na kuwepo na uwazi kwenye manunuzi ya umma yanayozingatia thamani ya pesa ama fedha yani value for money hii ina, ina, itarahisisha mapambano dhidi ya rushwa na endapo itabainika watumishi wa umma hawakuzingatia utaratibu huo hatua za uwajibikaji zichukuliwe haraka iwezekanavyo pili uwezeshaji wananchi kiuchumi mwisho wa rais swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi ni njia pekee duniani iliyoonyesha mafanikio katika kukuza uchumi wa nchi mbalimbali kupunguza umaskini na kudumisha amani na utulivu natambua kuwa serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kuwezesha wananchi kiuchumi lakini 
tunapelekeza kuwepo kwa sera mtambuka ya ushirikishwaji wananchi katika sekta zote za uchumi. Tatu, mazingira wezeshi ya biashara na, weze, na wekezaji. Mheshimiwa Rais, tunatambua jitihada mbalimbali zilizofanywa na serikali katika uboreshaji wa mazingira ya ufanyaji biashara na uwekezaji katika kuinua uchumi ili kufikia ili kufikia malengo ya dira na ya maendeleo ya mwaka 2025 jitihada hizi ni pamoja na kuleta program ya kuboresha mazingira ya wekezaji inayoratibiwa na ofisi ya waziri mkuu mpango wa matokeo makubwa yani BRN inayoratibiwa na ofisi ya rais na mipango mingine ambayo itakuwa ni lazima ama muhimu Mheshimiwa Rais kasi ya utekelezaji wa mageuzi ya, ya kisera na kiutawala ni ndogo sana hapa nchini Tanzania imeendelea kufanya vibaya na kudorora kwenye report mbalimbali za kimataifa zinazopima mazingira wezeshi ya biashara na wekezaji kama World Bank Doing Business Reports ambapo kwa mwaka huu Tanzania imeshika nafasi ya 139 kati ya nchi 189 zinazofanyiwa tathmini duniani Mheshimiwa sure Rais tutatambua kuwa ili nchi yoyote endelee ni lazima wananchi wake walipe kodi na kulingana na sh na sheria na taratibu zilizowekwa katika nchi husika hivyo basi mheshimiwa rais sekta binafsi Tanzania yuko tayari kushirikiana nawe na serikali yako kuhakikisha kodi zote stahiki zinalipwa ni jukumu letu sote kuhakikisha kwamba tutatekeleza wajibu wetu na pia tunaiomba serikali kuweka mazingira wezeshi katika uboreshaji wa mazingira ya biashara sekta binafsi inapendekeza serikali kuendelea kupitia kwa kina taratibu na sheria za ulipaji kodi kwani kuna biashara ambazo zimelazimika kufungwa na nyingine zipo kahatariwe kufungwa kutokana na kuzidiwa na mlolongo wa kodi Mheshimiwa Rais mfano wa kodi na tozo ambazo zimekuwa kikozo kikubwa katika kuleta maendeleo ya sekta mbalimbali za uchumi ni pamoja na tozo na kodi katika usafiri wa, na, wa anga ambapo ambapo kuna tozo zaidi ya 155 kwenye kilimo kuna tozo zaidi ya 100 na kadhalika na kadhalika Mheshimiwa Rais tunaamini kuwa serikali yako kwa kushirikiana bega kwa bega na sekta binafsi itafanikiwa kupitia kupatia ufumbuzi maeneo mbalimbali yaliyoadhanishwa yaliyo ainishwa kukomesha ufanyaji bora wa biashara hapa nchini hii ni pamoja na kuwa na mtazamo wa biashara kibiashara katika nyanja zote za kiuchumi ikiwa pamoja na uboreshaji sera kakati ya nchi na kutokomeza urasimu ili kuweza kuvutia wawekezaji ndani na nchi Mheshimiwa Rais jambo la nne ni kwamba inafahamika kuwa sekta ya kilimo ni muhimili mkuu wa uchumi wa Tanzania takriban 75% ya watanzania wanaishi sehemu za vijini ambako shughuli zao ni kilimo ufugaji na uvuvi pamoja na sekta ya kilimo kuajiri wa Tanzania walio wengi sekta hii inakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazokomesha ukuaji wake zikiwemo upatikanaji wa ardhi iliyotengwa na kurasimiwa kwa kilimo na na ufugaji upatikanaji wa matumizi ya pembejeo za kilimo kilimo ambacho bado kinategemea mvua ukosefu wa mikopo matumizi madogo sana ya zana za kisasa 
mazao yetu kuuzwa yakiwa ghafi upatikani mdogo wa masoko ya mazao upotevu wa mazao baada ya mavuno kodi zizo adhiri kilimo na kadhalika na kadhalika baada ya salamu kutoka kwa mwenyekiti wa TPSF Dr. Reginald Mengi ukafika wa saa wa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kuzungumza na wadau wa sekta binafsi Mheshimiwa mwenyekiti mzee wetu Dr. Reginald Mengi Chief Secretary makatibu wakuu wote mlioko hapa wenye viti mbalimbali mbali mnaowakilisha sekta binafsi katika maeneo yenu wadau wakubwa wa Tanzania National Business Council mabibi na mabwana nianze tu kwa kusema kwanza namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sisi wote kuwa hapa leo lakini ni washukuru nenye viongozi mbalimbali mbali wa sekta binafsi mkiongozwa, mkiongozwa na mheshimiwa dr Mengi akina mfuruki naona wengi tu hapa kwa kuniomba kwa muda mrefu kupitia wasaidizi wangu kwamba mlikuwa mnapenda kuongea na mimi na kuja kunipa pongezi na mimi nilianza kujiuliza napewa pongezi kweli na hawa nao wadai kodi kila saa <laughs> lakini nasema kwa dhati nimefarijika sana asanteni sana na Mungu awabariki sana <laughs> lakini nianze kwa kusema kwa dhati kabisa natambua sekta binafsi kuwa ndio muhimili mkubwa katika kujenga uchumi wa soko kazi kubwa ya serikali katika uchumi wa soko ni kujenga mazingira mazuri kwa sekta binafsi kukua na kustawi napenda kuhakikishia kuwa serikali ya awamu ya tano itajenga mazingira mazuri zaidi kwa ajili ya ustawi wa sekta binafsi. <tos> Nilipokuwa Kagera wakati wa kampeni na Kilimanjaro. Zao la kahawa lilikuwa linatozwa kodi zaidi ya 26. Na kwa sababu hiyo wakulima wa kahawa katika maeneo hayo especially Kagera iliwabidi sasa wao wanasafirisha kahawa yao kwa njia ya magendo kwenda Uganda Lakini Uganda soko la kahawa duniani ni lile lile ambalo hata wenzetu Uganda wanalitumia lakini wenzetu katika upande wa pili hawakuwa na haya makodi ya ovyo ovyo mpaka yakafika 26 ambayo yanawa frustrate wakulima wetu. Najaribu kutoa mfano huu najua kuna mifano mingi. Kuna mifano mingi hata katika biashara ya sukari. Kuna mifano mingi hata ya wafanyabiashara wengine wanadai wanaingiza bidhaa ambazo ni raw material wakati sio raw material especially katika crude oil na mimi bahati nzuri ni mtaalamu wa mafuta ninafahamu crude oil inatengenezwaje <laughs> na ndio maana najaribu tu kuzungumza kwamba sisi serikali kweli tunawategemea sana ninyi lakini nina uhakika hata kwa upande mwingine sekta binafsi inaitegemea serikali tukiungana pamoja tukafanya kazi pamoja kwa kuweka maslahi ya taifa letu mbele nchi hii ni tajiri sana aingia akilini kwa mfano na mimi naomba tu mheshimiwa mwenyekiti 
Munikubali nizungumze ya nayo toka moyoni mwangu Munisamee kama kuna mahali nitawakwaza lakini ni lazima niseme ukweli Kwa sababu nafikiri msema kweli ni mpenzi wa mungu Haingia kireni kwa mfano katika sekta ya madini Nchi inayoongoza duniani kwa kuuza Tanzanite iwe India harafu ifuate Kenya wakati Tanzanite inatoka Tanzania Nilitegemea mimi sekta binafsi ambayo iko hapa Mungekuwa mmekaa na kusema hii enough is enough kama ni kuchonga hizo Tanzanite hapa kwa nini tusifanye sisi tukaungana hapa tukafanya sisi wenyewe ili kusudi wale wa nje waje wanunue haingia akirini na mimi naomba niseme tu kwa dhati michanga ambayo inahesabika kama waste product kwenye maeneo yetu ya machimbo yasafirishwe kwanza wakati wa kusafirishwa na haribu barabara kwa sababu yamebebwa kwenye makontena yaende mpaka kwenye bandari yaende mpaka nchi za mbali ati kwa lengo tu la kwenda kuseparate na wanachokiseparate mle hamkijui wakati ni ukweli usiofichika wanaposchimba hizi mchanga ndani mle kuna kopa kuna titanium na kadhalika na zile zingeweza zikawa easily separated hapa. Na method ya kuseparate ni method ambayo ni very cheap ya kutumia issue inayoitwa boiling point. Unajenga finance, unaangalia boiling point ya copper, boiling point ya titanium, boiling point ya mercury na other materials zitakuwa zinatoka zenyewe yale madini yanabaki hapa. Sekta binafsi ipo angejitokeza tajiri mmoja hapa akasema mimi najenga finance hapa ili nianze kuseparate haya mchanga badala ya kuyapeleka nje ningempongeza sana kwanza inge create employment yeye angetajirika tunge create employment na serikali inge collect revenue kwa hiyo ni waombe sana ndugu zangu wa sekta binafsi mimi nawapenda sana matajiri. Napenda sana sekta binafsi. Kwa sababu ninafahamu tukiwa na sekta binafsi zinazofanya kazi vizuri. Hii nchi badala ya it can be a donor country. Wala hatuhitaji vimisada bisada hivi vidogo vidogo. Kwenye sekta ya benki kwa mfano. Ninafahamu Dr. Kimei anafahamu zaidi. Tuna benki kubwa kubwa nafikiri zaidi ya hamsina nne. Lakini ni ukweli benki hizi zote zinafanya biashara na serikali. Hazijajikita kwenda chini kwa wananchi. Tulijaribu tu juzi kufanya uchambuzi. Kimea nafahamu. Fedha ambazo zimewekwa mle na mashirika. Ya umma ambazo ukweli ni fedha za serikali. Unaweza ukashangaa. Palikuwa na zaidi ya billion 550. Na tukachukua kidogo tu. Kwa hiyo hawa jamaa wa benki hawa wanachukua hizo hela wanakwenda kufanya treasury bills na benki kuu kwa hiyo benki zinafanya biashara na benki kuu kwa hiyo serikali inafanya biashara na hela zake <laughs> na huu ndio ukweli nikitaja mashirika ya umma hapa yalivyo na yalivyowekeza fedha kule zingine zimewekwa kule fedha wala hazizai interest
Nataka niwaeleze kweli. Kwa hiyo ninapozungumza kwamba sekta binafsi ikisimama mbele na ikaweka masilai ya Tanzania mbele. Sekta binafsi mtafanikiwa lakini na serikali itafanikiwa. Nitoe mfano kwenye viwanda. Na ndio maana Dr. Pala alipozungumza wana viwanda nne vimecreate employment ya watu laki moja nikawa najaribu kukompea na wale kwa hiyo amecreate employment ya laki moja na alikuwa anajisifu wakati nikakumbuka meme employment iliyokuwa created kwenye wizara ya ujenzi tu ni watu milioni moja pointi moja tatu kwa makandarasi wanaofanya kazi ambao wako registered zaidi ya 1400 registered engineers zaidi ya 15024 kwa miradi ambao zaidi ya 17700762 ili ofanikisha kutengeneza madaraja 7200 moja Nilikuwa najaribu kuangalia nikasema sasa kama kuna viwanda tulibinafisisha kwa lengo kubwa tu kwamba hivi viwanda viweze ku create employment lakini viwanda hivi pia serikali naweze ka collect revenue Mwenyekiti ukienda leo kwenye baadhi ya viwanda hivyo unaweza kalia Eneo la Morogoro lilikuwa ndio eneo la viwanda vingi na wengine pia ni viongozi wa CCM lakini viwanda vile leo ukienda ni magodown ya ajabu na mahali pengine panarara mbuzi kwenye viwanda hivyo hivyo kwa hiyo mwenyekiti ndio maana najaribu kuzungumza hii challenge kwetu sisi tujione kama watanzania Nenda kwenye viwanda cha ngozi hata kule Mwanza. Tangu kichukuliwe ni ngozi ngapi zinatengenezwa pale? Nenda Kibo. Na viwanda vingine vingi. Sasa ukiangalia kwenye nchi kama ya Tanzania ambayo idadi ya ngombe walioko katika nchi ni zaidi ya milioni 23 point pointi tatu nafikiri kwa sasa hivi mbuzi zaidi ya milioni kumina sita. kondoo milioni sita pointi tano. <laughs> bado hujahesabu mbu alioko Iringa karibu milioni 4.2 <laughs> Tanzania ni nchi sasa hivi ilikuwa nchi ya tatu kabla ya ya Sudani haijagawanywa kuwa North na South Sudan. Sasa hivi nafikiri ni ya pili, Mheshimiwa Shamta anafahamu, baada ya Ethiopia. Lakini tuna viwanda vingapi vya ngozi vinavyofanya kazi? Inabidi ngozi zetu tuwe tunazisafi kama raw material kwenda kwenye nchi jirani. Kwa hiyo ni waombe sana mheshimiwa ni kuombe sana mimi nitatoa ushirikiano mkubwa sana na serikali yangu <laughs> nataka mfanye kazi kweli kweli na ndio maana nataka niliseme hili nilijiepusha sana na fedha yoyote kutoka mchango wote wa mfanyabiashara yoyote kama yupo mfanyabiashara yoyote hapa janichangia hata shilingi mbili tu asimame anyoshe mkono <laughs> nilikwepa kwa sababu nilitaka iwe kazi tu kwa hiyo ni waombe ndugu zangu sana
wafanya biashara wote nataka mfanye biashara kweli na kwa wafanya biashara wazalendo wala msiwe na wasiwasi hata ukitaka kuwekeza kwenye gesi kwenye nini meme for me is, the room is there kwa sababu hakuna nchi yoyote duniani ambayo haikuwasaidia watu wake wa chini na ukiwasaidia ukawajenga wazarendo wale wengine watakuja kuingia joint venture na ile pia itasaidia uwezo ukasema hawa hawawezi 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 kwa nini wanaoweza wanadamu ya aina gani mbona ni grupu hiyo hiyo tulionayo sisi kwa hiyo ni waombe mimi sekta binafsi kwanza mjiamini lakini mtangulize uzarendo sana kwenye sekta ya utalii Tunaweza kuwa tunazungumza sasa hivi kuna watalii milioni moja, pointi moja wanaingia katika nchi yetu tunataka ikifika mwaka elfu mbili jina ngapi wawe watalii milioni mbili Hebu tujiulize wanaingiza kiasi gani Je hizi fedha wanazo lipa huwa wanalipia hapa au hata kama wanalipia kule tunapataga percentage ngapi kwa sababu siku hizi watu wanalipia kule na credit card zao wanakuja fedha zote zimeshalipwa huko ninyi mnakuja kuangalia sura zao <laughs> halafu na hesabu idadi ya watu waliofika sinafua angefika hata watano mkapata hela nyingi <laughs> kwa nini Egypt ipate watalii wengi wakati wengi wanakwenda kuangalia pyramids na kwenda kuota majua la kule wakati na jua la hapa temperature yetu ni almost 30 na saa nyingine huwa inapanda na tuna beach za kutosha tuna tatizo gani najaribu kuzungumza hizi kama challenges ambazo mimi na uhakika nenye mkikaa sekta binafsi tutaiokoa hii nchi tutaiokoa na tutaiokoa kweli nchi imejaliwa kwa kuwa na kila kitu kila kitu na kwa sababu hiyo baadhi ya wafanyabiashara wengine sasa wamekuwa na tabia ya kukwepa hata kulipa kodi ninafahamu mchezo mwingine ambao umekuwa ukifanyika wafanyabiashara wengine wadogo wadogo mpaka wapeleke fedha zao kwa mtu fulani huyo ndiye anakwenda kuwakombolea mizigo yao. Na wanaweza kufikiri serikali hatujui. You can do it temporarily but not permanently. Na ndio maana mimi ninawaomba sana. Sana kutoka moyoni naomba tushirikiane na kwa wale ambao angalau kwa bahati mbaya walikwepa kulipa ushuru na makontena wakayapitisha wasihangaike kuyaficha ficha mimi natoa grace time ya siku saba wakalipe tu kodi yao alafu wakaishi kwa raha wala wasiwe na wasiwasi utaangaika kuyakimbiza kule unajua container haliko kama sindano <laughs> ukilibeba huko mwishoni takuponda bure <laughs> nenda ukalipe katika kipindi hiki cha siku saba kwa wale wafanya biashara ambao kwa njia moja au nyingine walikwepa ushuru wa serikali waende wakalipe wala hakuna mtu atakaye washtaki kwa sababu tunachohitaji sisi ni ile revenue yetu. Na tunahitaji mahusiano mazuri na wafanyabiashara. Lakini baada ya siku saba na siku saba kuanzia leo tukiwashika itabidi sheria itumike. Lakini kama hujaripa nenda tu kalipe tupate revenue ya kutosha tufanye kazi tuiendeshe nchi. Omba mradi mwingine wa kufanya tukupe. Na mimi nataka ni kuhakikishia mheshimiwa mwenyekiti nataka ni kuhakishie 
kama kuna mfanya biashara yoyote anataka kufanya investment yoyote akachereweshwa na mtu yoyote ambaye yuko chini ya mamlaka ya uteuzi wangu nasema hata baki kwenye serikali huyo mtu kwa sababu huyo atakuwa anatuchelewesha tunakotaka kwenda ukitaka mahali kuwekeza na uko serious upate mapema wekeza uwe ni joint venture au uko peke yako kafanye sisi tutapata employment ya watu utakao ajiri sisi tuta collect revenue hiyo ndio survival ya serikali yoyote makini kwa hiyo ni kuhakikishie mheshimiwa mwenyekiti. Hizi changamoto ambazo zimezungumzwa nimepata changamoto ya utalii. Document ile nitaisoma. Na hizi changamoto zingine mlizonazo zikusanyeni. Nitakwenda kus... na mimi mwenyewe nitazisoma. Ili kusudi tutakapokuwa tunapanga budget ya m... ya mwaka 2016-17. Hizi changamoto ambazo zinawakwamisha ninyi ku move forward tuzitoe Ninafahamu Minja na wafanyabiashara wake wadogo wadogo walikuwa na tatizo la hizi mashine Siku moja nikawa nazungumza na Kamishna wa TRA Hizi mashine zinauzwa bei gani kwani lazima muwauze hawa wafanyabiashara kama mnajua ni mashine halali na ni zenu siwapeni bure halafu ninyi mtakolect revenue kwa sababu katika muda wote huu ambao wamekaa wanabishana ile pesa ambayo ingekuwa imeingia ilikuwa inatosha kununua hizo mashine kwa hiyo sa nyingine ni simple logic simple mathematics ambayo yahitaji hata kwenda chuo kikuu wape bure hizo mashine na ukizikakulate kwa wafanyabiashara wote hazifiki hata bilioni 12 wape halafu taangalia revenue utakayo collect kutoka kwao sasa sifahamu kama lita limesha fikia lakini nafahamu Minja anafahamu zaidi hata walivyokuwa namsumbua kesi na nini. Nikawaambia huko jamani nitakosa kura nendeni mkalifute hilo likesi. <laughs> Sasa sifahamu kama walinipa kura kweli au wapi. <laughs> Lakini ninachotaka pia kusema ndugu zangu. Kampeni zimeisha sasa hivi ni wakati wa kufanya kazi mimi na wapenda wote pasije pakatokea mtu kwa sababu kwenye siasa hizi mtu mwingine anasema huyu ni wa upande wa upande sisi wote ni wa Tanzania no mata uko chama gani no mata ni kabila gani sisi wote ni wa Tanzania na katika kipindi changu hiki cha miaka mitano kama Mungu atanijalia ninataka tujenge nchi nchi yetu ende mbele hizi challenge na matatizo yanayowakabili wa Tanzania tuyaondoe tusahau yaliyopita tugange yajayo tumovu mbele kama wa Tanzania sisi wote ni wa Tanzania. Kila mmoja wetu akisimamia mahali pake anapopafanizia kazi. Tanzania tuna professional wengi tu. Tanzania tuna watu wazuri tu ambao they are really committed including chama chako mheshimiwa mwenyekiti cha Tanzania National Business Council. Mnafanya kazi nzuri. Na nilikuwa na check hapa data ya contribution ambazo mmezitoa katika serikali ni nzuri tu. Lakini twende mbele zaidi tupanue wigo zaidi kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu 
kama kuna vikodi kodi ambavyo ni vya ovyo ovyo vinawachelewesha ambapo mnafikiri kwa sababu ni vizuri collect kodi kidogo kidogo lakini collect kwa watu wengi kuliko collect kodi kubwa ambayo hata huyo naye collect atakwepa na wala hutaipata kwa hiyo ni waombe sana lakini ni waombe pia wafanya biashara kwa sababu tunatanguliza Mungu mbele na tunatanguliza wa Tanzania mbele. Basi tusitumie nafasi zetu za nyingine za kuwa na fedha kuwanyima haki watu wa chini. Sa nyingine nashangaza unapoona eneo la wazi ambalo ndilo matumizi ya watanzania wote mtu nataka ukanganganie kwa sababu ya uwezo wako wa kuwarubuni watu walioko ndani ya serikali ukalinunue hilo eneo ili ulitumie wewe kama kwa kufanya business alafu watu wa manzese wa maeneo mengine ambao huwa wanaenda pale kwa ajili ya kuogelea ukawazuie na ndio eneo lao pekee la kwenda kufurahi Nasa nyingine hata unaweza kukimbilia mahakamani Nataka niwaeleze serikali ipo Serikali ipo Na serikali yenyewe ni ya Joni Pombe Magufuli kama unataka kuendeleza eneo kubwa mbona maeneo mengi tu kachukue eneo ambalo ha, halina matumizi ya public interest kajenge kule watu watakuwa wanaenda kule watapunguza hata msongamano katika jiji letu mwanangania hapo hapo tu hapo hapo tu najua mmeshaelewa hapo hapo tu haiwezekani si kwa utawala wangu na bahati nzuri mimi nimekaa wizara ya ardhi ninafahamu eneo hilo lote sasa tumuogope Mungu lakini tuwaogope pia wa Tanzania naweza ukaamua ukajenga hapo kwa nguvu wa Tanzania wote wakatoka wa Dar es Salaam tuko milioni tano wakaenda wakalibomoa bomoa lile hiyo utafanyaje <laughs> kwa hiyo ukiona kitu ambacho unafikiri kinavunja sheria hata kama ile sheria inaweze kapindishwa pindishwa na bahati nzuri kupitia sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na sheria ya mipango miji na ya matumizi bora ya ardhi ya mwaka 2007 na, na na inazungumza upana wa eneo hilo kila mmoja anajua lakini kwenye mahakama unaweza kashinda tu hata ukitaka kuinunua ikuru inanunuliwa tu sa nyingine kwenye maeneo mengine kwa sababu kwanza utaenda utawambia hati ya ikuru iko wapi na majengo yote ya serikali hayana hati ndio tumeanza kufanya process sasa hivi na wewe utakwenda kuitafuta hati na bahati nzuri ukitaka kufanya fojare ya hati Unachukua majani ya chai, unayadiluti. Unachukua karatasi mpya unayaingiza mle alafu na ikauka. Ile karatasi inaonekana hati ilitolewa mwaka moja. <laughs> Jamani, mwenye kitu nilikuwa nachomekea tu kidogo hapo. <laughs> Lakini ninachotaka kusema Mheshimiwa mwenyekiti na ndugu wajumbe wa kamati ya sekta binafsi. Serikali ya awamu ya tano iko pamoja na ninyi. Itasaidia mahali popote palipokwama ili ninyi mfanye biashara vizuri na mfanye biashara yoyote yuko after profit maximization. Ni vema mkapata profit ya kutosha. 
lakini na ninyi ni waombe sana kile cha Kaizari mkiache kiende kwa Kaizari yale mapato ya revenue yanayotakiwa kupatikana ni waombe sana wafanyabiashara wote katika maeneo yenu mlipe kwa njia hiyo tutaweza kuiongoza nchi hii na kwenda vizuri ninawaomba sana ninafahamu mwanyika yuko hapa kwenye madini kule kuna ndege zinatua kule kila siku sifahamu kama hayo yanayobebwa yote tunayajua lakini kwa sababu wewe ni mbena siji muhehe na huwa mnajinyonga mambo ya kiharibika <laughs> basi msimamie haya kweli ndugu zangu mimi nawapenda mtapata support kubwa 100% wala hamta kwama na kwa kweli kama kuna yoyota atakuhamishwa kwa misingi ya ajabu ajabu ya rushwa nimesema mwenyekiti hata mimi usisite kuniambia au chief secretary au anybody na tutachukua hatua na hatua zitakuwa immediate tunataka wa Tanzania tunataka wawekezaji wawekeze katika nchi hii ili serikali yetu ipate mapato ya kutosha kwa ajili ya kwenda mbele lakini ni waombe na ninyi mwe wazalendo wa kweli mtangulize masirahi ya Tanzania kwanza hatuwezi tukawa tunachezewa siku zote enough is enough tumezaraulika vya kutosha wafanyabiashara wa Tanzania ifike mahali sasa tushike uchumi wetu tuna resources za kutosha ukianzia kule moa kwa wakina Shamte hadi Msimbati kule Mtwara ambapo kuna jumla ya kilomita 1422.3 kwenye ukanda ule wote wa bahari hakuna hata kiwanda kimoja cha samaki kikubwa hakuna tuliposheka wale wavuvi haramu kwanza walizungumza walikuwa na tani sabini lakini ile meli ilikuwa na tani zaidi ya mia tatu. na samaki mkubwa alikuwa na kilo zaidi ya mia tatu na kumi. na ungeenda kwenye rada za nchi hii ukaangalia meli zilizokuwa zinavua mle kwenye bahari kuu unaweza kalia Palikuwa na meli zingine zina viwanda zina process hapo hapo zinaupeleka kwa hiyo nilipokuwa nazungumza nchi hii imekuwa ni shamba la bibi it was really coming from my heart sasa kuna ubaya gani pakatokea miongoni mwenu hapa akanunua meli inayoweza kwenda kwenye noti kwa maili mpaka mbili akawa anavua analeta hapa anakuwa na kiwanda chake ana process anasafirisha hawa tuna kupeleka Ulaya watu wetu wa hapa watapata ajira mabaki baki yatasagwa hata yatapelekwa kwenye chakula cha kuku na yeye atapata fedha na maisha yataendelea kwa sababu kama mtu anaweza akatoka Ulaya huko au faist kuleta meli yake kuja kuvua hapa hafanyi kazi ya hasara kwa vyovyo tanafanya kazi ya faida kwa nini hiyo kazi ya faida pasitoke kutoka miongoni mwenu mlioko hapa mkafanya hiyo business ndio maana nasema challenge iko kwenu pia inawezekana umefika wakati sasa wa kukaa pamoja ninyi wadau wa sekta binafsi hata kama ni kugawana kwa maeneo na mkafanya kweli ninajua kwa pamoja na kwa kumtanguliza Mungu mbele tunaweza tukafanikiwa sana nimalize kwa kusema mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana 
nimepata nafasi hii nzuri nataka kuhakikishia nitakuwa na nenye kila mahali leo nimejifunza mengi nitaendelea kujifunza nitaendelea kujifunza kwa kweli kwa sababu tuna mambo mengi ya kufanya na ndio maana aliyetoa mfano hata njiti za to speak zinatengenezwa nje wakati ukienda mgororo miti iko pale pale mbao zile zinasafirishwa kwenda nje halafu tunaletewa sisi to speak na tunanunua tunashangilia furniture hivyo hivyo tuna mbao nyingi hapa za kila aina utake mitiki utake nini kila siku tumekuwa tukishuhudia magogo yakipita yanapelekwa nje Tanzania National Business Council hawajakaa hata siku moja wakaanzisha kiwanda tumesema kwamba sasa furniture zote zisitoke nje lakini ni nani ambaye amejiandaa sasa kutengeneza furniture za quality tunayoitaka miongoni mwetu ili serikali tuwe tunanunua pale ili magogo yetu yasiwe yanaenda kule tuna challenge kubwa sisi ndani ya serikali lakini ndani ya sekta binafsi kwa ajili ya kuiendeleza nchi mheshimiwa mwenyekiti sitaki niwapoteze muda sana Mungu awabariki sana asanteni sana tutaendelea kujifunza kwa Mungu Shukrani za sekta binafsi zikatolewa na makamu mwenyekiti wa TPSF bwana Salum Shamte. Kwa Tanzania wenzangu naomba tusimame tena tutoe makofi ya uhakika kwa mheshimiwa rais. Asante sana. Mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli na mimi namuomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuweka hapa sisi lakini nafikiri shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupatia rais kama huyu kwa kweli sisi wote kwa dini zetu zote lazima tuende tukasali tushukuru kwamba tumepata rais ambaye anatupa matumaini anatupa imani anatupa nguvu ya kujua kwamba nchi yetu tunaweza tukaipaisha akiwa yeye yuko pale ambaye anazungumza kwa dhati mimi nilikuwa namwangalia pale alikuwa hasomi alikuwa anazungumza kutoka moyoni yale ambayo anajua yanawezekana kufanyika na sisi tukiwa nyuma yake tunaweza kufanya naye kwa kweli lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo <tos> Mheshimiwa Rais mimi nimeumbwa nitoe neno la shukurani nimetumwa nitoe neno la shukurani Tunaomba tukushukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima kubwa ya kuwa kundi la kwanza kuliita kulikubalia kuja kuzungumza na wewe kutusikiliza na kutupa imani ya kwamba kile ambacho sisi tulikuwa tunahisi na wewe kumbe unaki unakiishi una, unacho ndani ya moyo wako kwamba sekta binafsi ni muhimili mkuu na ni muhimili muhimu katika kuleta maendeleo ya nchi yetu na wewe rais leo umetuthibitishia hilo kama kundi la kwanza kwa kweli hili limetupa faraja kubwa sana <tos> Mwenyekiti wangu ameshasema lakini naomba nithibitishe na kusisitiza na kukuhakikishia mheshimiwa rais sekta binafsi kwa umoja wetu wote 
tutashirikiana na wewe kikamilifu kwa karibu kutimiza wajibu wetu ule ambao tunatakiwa kutimiza lakini vile vile kutekeleza yale ambayo unataka kutuelekeza na kutuongoza ili kusudi tuweze kuleta maendeleo ya kweli ambayo yanategemewa na Watanzania wote. Mheshimiwa Rais, sisi tuko tayari kutekeleza wito mkubwa ulioutoa hapa kazi tu. Mimi nafikiri katika vitu ambavyo vimekuwa vina katika nchi yetu kimoja wapo kikubwa ni hicho cha kwamba kila mmoja wetu achape kazi pale alipo ili kusudi kuweza kuleta maendeleo ya ya taifa letu sasa wewe unatuonyesha sio kwa maneno tu bali kwa vitendo vya dhati ambavyo na sisi tutaiga ili kusudi ikiwa watanzania wote tutachapa kazi na imani kwamba nchi yetu itapaa katika uchumi na katika nyanja zingine Thank <laughs> you.